പോളിക്കോണിക് പ്രൊജക്ഷൻ പോളിക്കോണിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും സിമ്പിൾ കോണിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് വേർഷനാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അമേരിക്കൻ കാർട്ടോഗ്രാഫറും സർവേയറുമായ പ്രൊഫസർ ഫെർഡിനൻ ഹാൻസ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ പാരലൽസിനെയും ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ആണ് ടെൻ ഡിഗ്രി ഇൻ്റർവൽ ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഇത്രയും പാരലൽസ് നമുക്കുണ്ട് ഇതിന് എല്ലാത്തിനെയും അദ്ദേഹം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാരലൽസ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയത് ഈ എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാരലൽസിനും നമ്മൾ കോണിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ വിത്ത് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാരലലും ബോണസ് പ്രൊജക്ഷനിലും ഒക്കെ ചെയ്തതുപോലെ അദ്ദേഹം പാരൽ റേഡിയസ് റേഡിയെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർവെൽ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പാരലൽസ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതും വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ പ്രത്യേകത നിന്ന് ഓഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചോ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ല വരയ്ക്കുന്നത് ഫുള്ള് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം പോളിക്കോണിക് പ്രൊജക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് പോളിക്കോണിക് പ്രൊജക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ട് എ പോളിക്കോണിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഫോർ യൂറോപ്പ് ഓൺ എ സ്കെയിൽ ഓഫ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്യൺ വിത്ത് എ പ്രൊജക്ഷൻ ഇൻ്റെ അവർ ടെൻ ഡിഗ്രി ആൻഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് യൂറോപ്പ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് സെവൻറ്റി ടെൻ ഡിഗ്രി ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട ഒരു പാലിക്കോണി പ്രൊജക്ഷനാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അതിൽ അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ഈസ് ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്യൺ ആണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇൻ്റർവൽ പത്ത് ഡിഗ്രി ആണ് അതിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നോർത്തും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് മുതൽ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് വരെയുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇഞ്ചിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ടു ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കെയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് റെഡ്യൂസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ച്വൽ റെഡ്യൂസ് ബൈ സ്കെയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഇഞ്ചാണ് ആറ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ സ്കെയിൽ എടുക്കാം ടു ഇഞ്ച് എടുക്കുക സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ടു ഇഞ്ചിലുള്ള സർക്കിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ദെൻ ആദ്യം ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്കാം ഡയമീറ്റർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി റെക്ട്രാക്ടർ വയ്ക്കുക പത്ത് ഡിഗ്രി ഇൻ്റർവൽ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് ഡിഗ്രി ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് തേർട്ടി ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വേണം വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം ഇവിടെ എ ബി എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഒ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ എൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ദൻ ഇനി ഈ ഓരോ സ്ട്രോക്സിനും കാരണം നമ്മൾ ഓരോന്നും സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാരലൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് പി ക്യു ആർ എസ് ടി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു പി ക്യു ആർ എസ് ടി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ പി അതായത് പത്ത് ഡിഗ്രിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസും മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചു ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ പോയിൻസും അതായത് ഓരോന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് പി ആയാലും ക്യു ആയാലും ആർ ആയാലും എസ് ആയാലും ടി ആയാലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഓരോ ടാൻജൻറ്റ് നമ്മുടെ ഈ മുകളിലുള്ള ഈ നയൻറ്റിക്ക് മുകളിലുള്ള അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരയ്ക്കാം ടി എന്ന് വരച്ച് തുടങ്ങാം അതായത് എസ് എന്ന് അടുത്ത ആറെന്ന് അടുത്ത ക്യൂ എന്ന്
കുഞ്ഞൊരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ആർക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനൊക്കെ എന്ത് വരയ്ക്കണം ഓ എയ്ക്ക് പാരലായിട്ട് എല്ലാത്തിനും പാരലൽസ് വരയ്ക്കാം എല്ലാത്തിനും പാരലൽസ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ടൊരു സർക്കിൾ വരച്ചു ഡയമീറ്റർ വരച്ചു ടെൻ ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നയൻറ്റി മാർക്ക് ചെയ്തു നയൻറ്റി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചു എന്നിട്ട് ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളൊരു ടാൻജൻറ്റ് ഈ നയൻറ്റി എന്നുള്ള ടാൻജിന് തട്ടുന്ന രീതിക്ക് വരച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തൊരു ആർക്ക് വരച്ചു എല്ലാത്തിനും എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാ പാരലൽസിനും ഈ ഒ എയ്ക്ക് പാരലായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ റേഡിയ അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽസ് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഫ്രഷ് പേപ്പർ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും ഈ വണ്ണിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം പി വൺ എന്ന് തുടങ്ങി ക്യു വൺ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ഡിവൈഡറിൽ എടുക്കുക അത് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം പേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക പേര് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാനാണേ പി വൺ ക്യു വൺ എന്നിട്ട് സെയിം വീണ്ടും എടുക്കുക ആർ വൺ വരെ മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ വീണ്ടും എടുക്കുക എസ് വൺ മാർക്ക് ചെയ്യാം വീണ്ടും എടുക്കുക ഇത്രയും മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പസ് എടുക്കുക പി വണ്ണിൽ നിന്നും പിയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക പി വണ്ണിൽ വെച്ചിട്ട് ആർക്ക് വരയ്ക്കുക അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ക്യു വണ്ണിലോട്ട് പോവുക ക്യൂവിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ഇതാണല്ലോ ക്യൂവിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ദൻ ക്യൂ വണ്ണിൽ വയ്ക്കുക ആർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക ദൻ ആർ വണ്ണിൽ പോവാ ആറിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറ് വണ്ണിൽ പോവാ ആറിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ദൻ എസ് വണ്ണിൽ പോവാ എസിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടീ വണ്ണിൽ പോവാ ടീയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത മാർക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡർ എടുക്കുക ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇടേ ഇൻ്റർവൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ഇനി ഇപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ടെൻ ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് വരെ എന്നാണ് അപ്പോൾ എഴുതി നോക്കാം ടെൻ ഡിഗ്രി ടെൻ ഡിഗ്രി ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഇൻറ്റർവല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ ഡിഗ്രി ദൻ ടെൻ ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി അപ്പം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ 
നയനാകുമ്പോഴത്തേക്കും അഞ്ചാമത്തത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് ഈ ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് ഇപ്പുറത്ത് നാലെണ്ണവും തേർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് അപ്പുറത്ത് നാലെണ്ണം നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവൈഡർ എടുത്ത് ആദ്യം സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണല്ലോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ അവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സെയിം ഇപ്പുറത്തും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ദെൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ദൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൽ എടുക്കുക അടുത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ദൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഡിവൈഡർ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡിവൈഡർ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ കൈ കൊണ്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മാതിരി മാർക്ക് ചെയ്യാം ആണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ റഫായിട്ട് വരച്ചാണ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മായിച്ച് കളയണം മുകളിലോട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നില്ലേ അത് വേണമെന്നില്ല അത് വരച്ചാലും വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല മാച്ച് കളഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ല ബാക്കിയുള്ള ഇതൊക്കെ മാച്ച് കളയണം എന്നിട്ട് പേര് കൊടുക്കണം അത് ഞാൻ ഫുൾ വരച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൈ വെച്ചതാക്കിയതേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഇത് കൊടുക്കാം തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ തേർട്ടി ഇരുപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി ഇപ്പോഴത്താണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടെൻ സീറോ ടെൻ ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് സ്കെയിൽ എഴുതുക ആർ എഫ് എക്കൽ ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്യൺ ദൻ പ്രൊജക്ഷൻ എഴുതുക പോളികോണിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞൊടിഞ്ഞൊന്നും വരരുത് കറക്റ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണം കറക്റ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ വരാം അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പെൻസിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ റഫായിട്ടൊന്നും വരച്ചതേ ഉള്ളൂ അതല്ല കറക്റ്റ് ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് പ്രൊജക്ഷൻ വരുന്നത് ഈ കാണിച്ചതും പെർഫെക്റ്റ് എന്നല്ല കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ എന്താണ് ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയൊക്കെ വരണം ഏതാണ്ട് 
അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വരയ്ക്കുക ഇതാണ് പോളികോണിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആ നമ്മുടെ പോളികോണിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയൊക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രൊജക്ഷനാണ് പോളികോണിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പോഗ്രാഫിക് ഷീറ്റ്സൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പല രാജ്യങ്ങളുടെയും ടോപ്പോ ഷീറ്റ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയുടെയൊക്കെ നമുക്ക് വരച്ചേക്കുന്നത് പ